good evening everyone good evening last class alle users na discuss madidvi alva last class alli users na discuss madidvi ivattu navu ivatte enappa discuss madodu mundina bhaga avda ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಅಳೆಯಲು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಂ ಆರ್ ಐಗೆ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಭಾರ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತು ಅದವು ಭಾರತದಲ್ಲ ಅದು ಭಾರವಾದ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಿಸಲು ಬಳಕೆ ಓಕೆ ನಂತರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಓಡೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಕಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕ್ಲಿಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಒಂದೊಂದನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈನಮೋ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮೋಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ಲಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮೋ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಡೈನಮೋ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಡೈನಮೋಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೆಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸೈ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈನಮೋ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಸಹಜ ಅದು ಸೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸೋದು ಸರ್ ಏನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಾದಾಗುತ್ತೆ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಂತರ ಮೋಟರ್ ತನಗ್ ತಾನೇ ತಿರುಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವೀಲ್ಗಳ ತಿರುಗಾಟ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಬದಲಿಸುವುದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತವೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೈ ಹೌದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೈ ನಂತರ ಮೋಟಾರ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾರಿ ಡೈನಮೋಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಡೆವೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಡೈನಮೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಳಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬಳಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಹೌದು ತಾನೆ ಓಕೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತಪ್ಪ ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾ
ಓಕೆ ಎ ಸಿ ಡೈನಮೋದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೋದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ಎ ಸಿ ಡೈನಮೋದಿಂದ ಪಡೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೋದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಕೃತಿ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಕೃತಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಡೈನಮೋಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವಾಹಕದ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹಕದ ಚಲನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಓಕೆನಾ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಚಲನೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಚಲನೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯಸ್ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದಾಯ್ತು ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಇದು ಅಷ್ಟನ್ನ ವಾಹಕದ ಚಲನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಚಲನೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ನ ಚಲನೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಸಿ ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಆಡಿಸನ್ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಡಿ ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ದವನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇವನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ದವನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಯಾರು ನಿಕೋಲಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ನಿಕೋಲಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನು ಈ ನಿಕೋಲಸ್ ಟೆಸ್ಲಾನ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವ ಎಡಿಸನ್ ಆರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾನ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಇವನು ನಿಕೋಲಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವ ಎಡಿಸನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ
ನೋಡಲಿ ಹೀಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ರನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂತ ಬಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಗೈನ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಿಂಗ್ ಆದ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಇವನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಡೈನಮೋ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೋ ಡೈನಮೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಕಂಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಉಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಈ ಉಂಗುರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಗೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಹಕ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನು ಆಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಓಕೆ ಒಂದಿದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ಲ ತಿರುಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಡೈನಮೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಉಂಗುರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಓಕೆ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ
ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಓಕೆನಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಮೋಟಾರ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಉರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತೇನೋ ಆಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಇಂದ ಎಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈನಮೋ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಡೈನಮೋದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೋದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ನಿಕೋಲಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಇದರ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಸಿ ನ ಕಂಡಿಡೋದು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಟಿವಿ ಓಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ ಪ್ರೇರಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುನ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಓಕೆ ಬದಲಾದ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಬಲರೇಖೆಗಳಿಗೆ ನೇರಾನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ
ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಲವನೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಕಾಂತಬಲರ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಸ್ ಕಾಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಪೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಾಂತಬಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಪೈ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಾಪಸ್ ಇದು ಓದ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಲ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಂತಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೇರಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂತಬಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ವಾ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾದಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಓಕೆ ವಿ ಇ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನೆ ಆಯಸ್ಕ ಅಂತ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಪ್ಪರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳದಂತವರು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಚಾಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಹಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾತ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ತಾಪಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆಪ್ಪ ಓಕೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಸಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹಾ ಏನದು ಎ ಸಿ ಯು ಹಾ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎ ಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಸೊ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇತರ ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ತರ್ಸಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಎ ಸಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಡಯೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೂರ ಹತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡ್ ನೂರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲವತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದಾಗ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವು ಎ ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಟಿ ವಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಬಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಟಬಲೈಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗ್ಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಶೈನ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾ ರವಿಕಿರಣ ಹೌದು ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನಪ್ಪ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸದೇಶಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇರುತ್ತೆ ದಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸದೀಶ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಅಯ್ಯೂ ಜಾಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಏ ಜಾಣ ಮರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಮೊಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಮೊಸರಾಗಿರೋರು ಶೈನ್ಸ್ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಏನೋ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತವುಗಳಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಪಿ ಯು ಸಿಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಡಯೋಡ್ ಡಯೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಡಯೋಡ್ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಯೋಡ್ ನ ಕೆಲಸ ಅದು ಡಯೋಡ್ ನ ಕೆಲಸ ಅದು ಮತ್ತೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಸರ್ ಡಯಾಕಾಂತಿಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಯಾಕಾಂತಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಪೋಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಓಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಯಾ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಫೆರೋ ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೆರೋ ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಡಯೋಡ್ ಡಯೋಡ್ ಬಳಸುವರು ಹೇಗೆ ಆಹ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅವ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಡಿವೈಸ್ ನಾನೀಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಕೆಲಸವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದಂತ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸಾಧನ ಓಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏ ಜಾಣಮರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಜಾಣ ಚೆನ್ನಾಗದೇನ್ ಕಣ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಅರ್ ಯು ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ವೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್
ಆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಣ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇರಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಎರಡು ಪಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಡಿಜಿಟ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಹೌದು ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಡಿವೈಸ್ ಅದವು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಡಿ ಸಿ ಇಂದ ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಡಯೋಡ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅದು ಓಕೆ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಸರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಜನರೇಟರ್ ಒಳಗ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಾ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಆಯ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಓಕೆ ಬಂದಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೂರ್ ಪಿನ್ ಗೆ ಬಂದ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಪಿನ್ ಗೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎ ಸಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎರಡು ಪಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಸಿಯಿಂದ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಇಂದ ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಮೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋರು ಬರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂರು ಪಿನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಅದು ಎ ಸಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪವರ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ಪವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಿವೈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದು ಸರ್ ಆಮೀಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಓಕೆ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಬಂದ್ರು ಮೆಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಬಂದ್ರು ಮೆಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನವತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣ ಶಿವ ಶರಣನ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ ಓಕೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಎ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಎ ಸಿ ಓಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶ್ರೀಕಾಂ
ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸು ಅಂತ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಓಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದ ಬಲ್ಬ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೌಂಡ್ 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 ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದು ಇದರ ಈ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಯೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾ ಕಳಿಸೋಣ ಕಳಿಸೋಣ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಸರಿ ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಗಟ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ತೌಸಂಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ದಾಟತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಓಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ರೀ ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಗಳದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಪಿ ಜಿ ಗಳದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ದಾಟತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮೂರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಿ ಜಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇ ಬರೀ ಮೋಟಾರ್ ಖರ್ಚು ಡೈಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹೌದು ತಾನೆ ಓಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವನು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕತೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ದಾಟ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಅದು ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲವತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ನನ್ಗಿಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಮೈನ್ಸ್ ವೈರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಬಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎ ಸಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಜೆ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳಿ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಇಂದ ಮೈನ್ಸ್ ವೈರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೈನ್ಸ್ ವೈರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಾ ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಕರೆಂಟು ಎ ಸಿ ಓಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪಿನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತ ಕರೆಂಟು ಸಹಿತ ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಎ
ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನೀವೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಎ ಸಿ ನಾವು ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿ ಸಿ ಹಂಗೇನೆ ಬರೋ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಓಯೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಸರ್ ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗ್ಬಹುದಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಏನಾದ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ನೇಚರ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕ್ಲಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸಚಿನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನೋ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಕತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಓಕೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸೌತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಕಾಂತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಓಕೆನಾ ಕಾಂತ ಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಬಲೈಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಏನದು ವೈಟ್ 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 ಏನೋ ವೈಟ್ ಕಣಪ್ಪ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಡಯೋಡ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗೋದೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಸರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಸಹೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ
ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ 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 ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದರ ಮುಂದುವರಿಗ ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹಿತ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆದ್ರೆ ಉಳ್ದಂತವ್ರು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೈ ಮೇನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿ ಓಕೆ ಇಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಆಮ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವುಗಳು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಹರಿಹಾಂತ್ ಹರಿಹಾಂತ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಥ್